La doctora Carmen Rovira llegó a México muy joven, siendo una niña de 14, 15 años aproximadamente. Ella tuvo que eh, salir exiliada de España con su familia. Ella era de una familia eh, socialista y creo que afianzó de alguna manera su carácter. Ella llega eh, a México, termina aquí la educación eh, secundaria, el bachillerato, y entra a estudiar a la Facultad de Filosofía y Letras, donde conoce a otro exiliado, que es eh, José Gauss, un maestro muy importante. Eh, posteriormente, ella siguió la línea del pensamiento eh, español, del pensamiento mexicano, de los vínculos con el pensamiento latinoamericano. Nunca dejó de investigar a los filósofos eh, de nuestro país. Y posteriormente publica en el año 97 una serie de antologías que son estas que vemos acá justamente de pensamiento filosófico mexicano de principios del, del siglo XIX y principios del siglo XX. Estas antologías pues reúnen el pensamiento directo, la obra de viva voz de una serie de personajes de nuestra historia, de nuestra cultura, eh, que pocas veces son estudiados desde la perspectiva filosófica. El gran mérito que tiene la doctora Carmen Rovira con estas obras que ella compiló es justamente que destaca el pensamiento filosófico, el pensamiento crítico, el pensamiento humanista que tienen estos autores del siglo XIX, abarca desde el periodo preindependentista hasta todo el periodo eh, independentista, eh, la época liberal, eh, parte de la reforma, abarca incluso algunos filósofos que hablan ya del periodo revolucionario, de la revolución mexicana. Entonces creo que esta colección que ha publicado la eh, Coordinación de Humanidades pues es fundamental, es importantísima para la formación de los estudiantes y es el libro de texto básico que tenemos en algunas materias como filosofía mexicana, la Facultad de Filosofía y Letras, o en las prepas, incluso en, la, eh, en las asignaturas de pensamiento filosófico mexicano como tal. Yo invitaría a conocer la obra de la doctora Carmen Rovira, la obra que ella hizo de investigación, los estudios críticos que ella publicó en la universidad, toda... Eh, la obra de la doctora Carmen Rovira abarca eh, 500 años de filosofía mexicana, desde el periodo colonial, siglo XVI, hasta el siglo XX. Las ideas que ella va rescatando a lo largo de todas estas épocas, el hilo conductor, creo que son valores fundamentales para la humanidad y valores esenciales para nuestro país.